arkadaşlar gidiyoruz çok heyecanlıyım şu anda en sevdiğim konum olan havalimanından selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizin de çok sevdiğinizden büyük ihtimalle seviyorsunuzdur çünkü benim takipçilerim o seyahatimi çok beğenmişti İsviçre'ye gidiyoruz hep birlikte Şöyle bir sıkıntım var. Şu an biraz stresliyim. Büyük sırt çantası aldım yanıma. Normalde kabin boyu alıyorlar aslında ama gözüme de çok büyük geldi. 55 santim diyor ya sanki bu 55 santimden büyük gibi. Uçağa girdiğim an rahatlayacağım ve sakin hissedeceğim. Saat şu anda 1 civarında. Uçuşta 2'de indiğimde 3 olacak orada. Saat 1 saat geriye gidecek. Bugün büyük ihtimal Züri'yi gezeriz. Ben yine dağlara çıkmak istiyorum. <gülüyor> Çünkü çok seviyorum. Kısabalarda gezmek bence daha güzel bir hissiyat oluyor şehirden de. Çünkü şehir hayatını hep burada da görüyoruz zaten. Karlar altında böyle güzel 2023'e gireceğim için de heyecanlıyım. Yanımda erkek arkadaşım da var. Yani yalnız değilim bu sefer. 3 sene önce ya da 4 sene önce gitmiştim. Yalnız gitmiştim. Bakalım şimdi iki kişi gitmek nasıl olacak? İlk tek seyahatimiz ve İsviçre'nin yeri bende her zaman ayrı olacak. Yani en güzel seyahatlerimden biriydi. Heyecanlıyım. Bakın çantam da bu şekilde. Bende aslında Decathlon'un sırt çantası vardı ama onu bulamıyorum. Sanırım yazlıkta bıraktım. Bu da North Face'in. Yani North Face kalite olarak daha iyidir diye düşünüyorum ama Decathlon böyle tamamen açılıyordu. Bu yarım açılıyor ve onun sanki daha gö çok gözü vardı gibi. Sadece içi çok dolu. Bakalım bunu nasıl taşıyacağım. Biraz fazla abarttım galiba. Aslında bir şey almamış gibiyim ama sanırım altı azaldım. Çok fazla böyle polar falan aldım üşüyeceğim diye korkup. Uçağı resmen ilk biz girdik ve çantaları koyduk. Hiçbir sıkıntı olmadı. Müzik <gülüyor> Böyle uçaktan izlemek bile çok keyifliyorum. Tatil inerken dışarıyı izliyorum. İlk başta dağlar, daha sonra böyle yeşillikler, her yerde göller. Hepsi kuş bakışı gözüküyor ve çok güzel. Şimdi inişe geçtik. Benim için çok fobim var. Yani böyle yüksek değil ama böyle çocuk bir şekilde bakmaktan hoşlanmıyorum. İstişe'ye de herkes yani Türkiye'ye gelmiş. Saç etkinlik için gelmiş. Şimdi yine kiral saç böyle mokuma kumakta oluyor ya. En az böyle 20 kişinin kafası öyleydi. Yani çok büyük bir şey değil tabii ama gözünce böyle birazcık içi garip oluyor. Öyle bir fobisi olan varsa yorumlara yazsın. Yalnız mıyım? Bilmiyorum. Ve İsviçre'ye inmiş bulunmaktayız. Şu an Zürih'teyim. Burası Avrupa Birliği'ne üye değil ama Schengen'le gelebiliyorsunuz. Ben de Schengen'le geldim. Bakalım biz nasıl maceralar bekliyor ilk aşama, otel aşaması. İnince bagaj alma kısmına böyle metro ile gidiyorsunuz yani trenle. Çok garip. Normalde bizim orada hani yoksa bağlantı otobüs de olurdu. <gülüyor> trenden yürümeye başladım. Böyle garip garip müzikler var. Da görseller var. Şu anda yok. Çok değişik. Benim geçen geldiğimde böyleydi. Sanki böyle bir oyunun içindeyim. Adım adım adam anlatıyor gibi. Sport kontrolü varmış ama neyse ki sıkıntısız bir şekilde halledildi. Sadece Yusuf'a birazcık sorular sordular. Onun da vizesi kısa süreli olduğu için şu ne kadar süre kalacaksın falan filan. Benim vizem 2 sene olduğu için rahatım. Tren bileti alındı. Merkeze yaklaşık 15 dakika. Bileti de 6.80 euro. Gireyim. Çok güzel şu anda. <gülüyor> hazırlandık. Otelden çıktık. İsviçre'nin böyle en meşhur olan restoranlarından birine geldik. İnternette böyle 3700 üstü yorum vardı. Elimekse İsviçre yemekleri varmış. Bayağı sıra var. 
ki biz sıra beklemedik. Neden derseniz dışarıda soğuk soğuk üşüyerek yemek yemeyi kabul ettik ve dışarıya oturduk. Bence sıra beklemek sense <gülüyor> battaniye evet, güzel. Sıra beklemek sadece böyle battaniyemize sarıldım. Enerjim yok çünkü çok yoruldum. Yemek yiyince enerjim yerine gelecek. Bakayım. Şu an iyi mi? Evet. Şimdi Yusuf'a açı öğretiyorum da. Böyle de kötü değil. Ya böyle de iyi. Öyle aşağıdan gıdım çıkıyor bak. Bıcıktım arkadaşlar. Şunun tadını o kadar çok merak ediyorum ki bunu biz İstanbul'da denemiştik aslında ama yerinde yemek tabii ki çok farklıdır. Thank you. Bu da şükredir. <gülüyor> Bu da buranın meşhur makarnalarından biriymiş. Bizim böyle köylerde olan eriştelere benziyor açıkçası. Arkadaşlar şimdi deniyorum. Bu arada biraz önce denedim. Gerçekten güzel. Bizim Türkiye'de yediğimizden bir tık daha güzel bence. O biraz ağır gelmişti, kokulu gelmişti. Ben normalde peynir sevmem. Bayağı iyi. Arkadaşlar bunun tadı efsane bir şey. Böyle peynirli havuç, brokoli de var. Ben biraz karabiber ekledim. Ya normal makarnadan bin kat daha güzel. Keşke Türkiye'de de olsa sürekli yerim. Aslında evde yapılabilir. İsviçre'de ilk günümden günaydın arkadaşlar. Vlog sanırım yemek yerken bitti. Oradan sonra YouTube'un arkadaşları vardı. Onlarla görüştük. Bizi böyle farklı yerlere götürdüler ama hava karardığı için çok fazla çekim yapmadım. Şu anda burası saat sabah 8. Tipim kötü gözüküyor olabilir. Çünkü yanıma yüz temizleme jelimi almamışım. O yüzden bir markete gidip yüz temizleme jeli alacağım, biraz su alacağım. Tel Starbucks'ın üstünde yani tam kendime göre bir yer seçmişim ve direkt bakın tel istasyonu şurası da otel karşısında güzel bir yer olmuş. Üzerime de böyle ne bulduysam geçirdim, renkli renkli giyindim. Önce bir kahve alalım Starbucks'tan daha sonra markete gidelim. Daha sonra da otele gidip hazırlanalım. Size gökyüzünü göstereyim ve oteli göstereyim. Bakın burası Starbucks, burası da otel. <gülüyor> Çok garip. Burada karamel waffle latte varmış. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Bunu deneyeceğiz. Waffle olan her şeyi ve karamel olan her şeyi bence ben severim. Bunların tatlılığına bakın. Her şey yani böyle okunuyor mu bilmiyorum. Starbucks'da ortak bir şey yapmış. Ve böyle minik minik ayıcıklar var. Yerim olsa keşke ama maalesef çantamda yer yok. Ama şu ayıcıklardan belki alabilirim. Bu arada İsviçre'de asgari ücretle 4 bin lirak yani 80 bin liraya eş değer. O yüzden buna nazaran daha pahalı diğer Avrupa şehirlerinden. Ama dediğim gibi bize göre pahalı. Onlara göre çok da pahalı değil çünkü alım güçleri yüksek. Bundan ben yemiştim bu arada daha önceden. E, güzel değildi. Ama şu güzel gözüküyor. Burada da böyle sandviçler var. Vegan strawberry steak. Bunlar Türkiye'de yok. Çalışan kapı o kadar çok tatlı ki. Bye. Have a nice day. Ben kışımı bile karıştırdım. I'm waiting for you. No, I won't leave you. You've been down so long that I can barely breathe. I see your worry I'm waiting for a flurry 200 metre kadar yürüdüm ve Cook Market'i buldum. Buranın böyle her yerde olan, daha uygun fiyatlı mı bilmiyorum ama çok pahalı olmayan marketi. Bakalım hem fiyatlara bakalım hem farklı neler varmış onlara bakalım. Mesela burada kuru basanlar var. Direkt euro olarak düşünebilirsiniz Frank'ı. Bu şekilde. Karnımı doyurmamış olsaydım alırdım. Geçen hayatımda hep kuru basan yemiştim İsviçre'den. Burada böyle farklı farklı cipsler var. Pancar cipsleri. İşte değişik. 5 euro. Burada tatlı hediyelikler var. Bu arada her yerde kredi kartı geçiyor. O yüzden ben Frank'a çevirmedim ve yani şu ana kadar ihtiyacım olmadı. Heh, diş macunu alacağım. Bu 
bir trene binseniz dahi çok güzel bir pazarlardan geçiyorsunuz. İlla böyle ikonik bir tren olmasına, bir ekspres olmasına gerek yok. Bu normal bir tren. E, sadece fiyatlar birazcık yüksek diğer ülkelere göre. Mesela 70 frank e, iki saatlik yolculuk. Yaklaşık böyle 150 km falan. Eğer Pascal alırsanız 3 günlük seçenekleri var. İşte bir haftalık var. Değişiyor. İstediğiniz yere işte sınırsız bir şekilde gidebiliyorsunuz. Sadece birkaç özel yere gidilmiyor. O kadar The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. Bir de son olarak bir tane uygulama var. Ben önce geldiğimde de uygulamadan çok yararlanmıştım. Tüm tren seferleri, işte saat saat, dakika dakika hatta gideceğiniz yere kadar konum gösteriyor. SBB Mobil. Eğer bizim şeye gelirseniz mutlaka bence o uygulamayı da indirin. Çok güzel yerlere geldik. Aşırı heyecanlandım bakın. Şimdi bu gölün devamında olan bir yere gidiyoruz. Burası Spiens. Spiens diye bir yermiş. Burası çok güzel gözüküyor. Yaklaşık 20 dakika falan kaldı. Aşırı keyifli bir yolculuk. Bakın kimseler yok. Helekene gelmiş bulunmaktayız. Şu anda nasıl gözüküyorum bilmiyorum. Akşam ve karanlık ve dağın tepesindeyim. Yanlışlıkla oteli böyle bayağı yukarıda dağın tepesinde ayarlamışım. Çünkü Christmas tatili olduğu için her yer çok dolu. İsviçreliler de böyle dağlık bölgelere işte hem kayak yapmak için hem gezmek için akın etmişler. O yüzden sadece burada yer vardı. Ama ortam güzel. Sadece bir tane restoran var. Merkezde bir otobüs var gece 11'e kadar. Yaklaşık bir 15 dakika falan sürüyor. Otelde kalanlara ulaşım ücretsiz. Şimdi buraya yemek yemeye geldik. Yarın sabah da Interlaken'ın merkezini gezeceğiz. Ve daha sonra benim bu gittiğim Rotobrun'un, Wengen, işte o tarz kasabalara gideceğiz. Ve asıl seyahat başlamış olacak. Buraya gelen tek otobüs de bu 101 numara. Sanırım <gülüyor> restoranda da kimse yok. Burası bizim otele 2 dakika uzaklıkta. Hadi girelim. Burada bir Noel Baba var. Bakalım ne varmış. Burası Çin restoranıymış. O yüzden büyük ihtimal... Tavuk falan mı var size daha çok? Her şey var aslında. Limonlu tavuk, et, pilav. Burada da futbol maçı yerine böyle kayak yapanların maçı izleniyor. <gülüyor> Kültür farkı. Yemeklerimiz geldi. Benimki böyle dana eti ve noodle. Bence buradaki inekler baya lezzetlidir. Çünkü de böyle tavuk tatlı ekşili. Şu mısırlarda gözüm kaldı. Bir tadına bakacağım. O zaman bize afiyet olsun. Afiyet olsun. İlk niye benimkini yiyorsun? Ha, i̇lk niye benimkini yiyorsun? Tavuk karışması. <gülüyor> <gülüyor> İsviçre'de ikinci günümüzden günaydın arkadaşlar. Bugün manzarası çok güzel olan. Ya burası kasabadan bir tık daha büyük bir yer sanırım ama böyle daha tepelere çıktık. Göstereceğim hemen manzarayı. Bakın böyle sıra sıra Alp Dağları var. Dün gece biraz kar yağmış. Çok çok hafif. Şurada otelin jacuzzileri var. Bunun içinde fondü yiyorlarmış jacuzzinin içinde. Bakın böyle kaynar su buharları gözüküyor. Ve karşısı da bu şekilde. Hemen kahvaltımızı göstereyim. Kahvaltı edip gezmeye koyulacağız. Bugün böyle küçük küçük kasabaları gezelim diyoruz. Burada böyle değişik bir meyve var. Ben bu meyveyi ilk Dubai'de yemiştim. Adını şu an hatırlamıyorum ama içi topçuk gibi. Şimdi birlikte deneriz. Kahvaltıda açıkçası çok bir şey yok. Ben çünkü böyle kokulu peynir falan çok sevmiyorum. Ya da haşlanmış yumurta. Ama yine de güzel nutellalı ekmek yaptım. <gülüyor> Şöyle bir şey geldi bakalım. içinde ne var? Aşkım. Yani yumurta falan bekliyordum. Şu an aşırı hayal kırıklığına uğradım. <gülüyor> Senin sinir bozum. Sucuklu yumurta mı bekledin? İkimizin de karnı doymadı. Böyle sucuklu yumurta menemen ya da omlet fene. Omlet hep sucuklu yumurta abartı olurdu da. Küçük bir çikolata gidecek. Bu meyveyi birlikte deneyelim. Bunun adına yine bakmadım. Keşke baksaydım. Bilenler aşağıya yorum olarak bırakabilir. Böyle içinden top gibi bir şey çıkıyor. 
böyle mi açılıyor bilmiyorum ama bir de içinde kocaman bir çekirdeği var. Tadı tropikal. Sıcak yerlerde normalde oluyor diye biliyorum. İçinden şimdi böyle beyaz, etli etli bir şey çıktı. Ve tadına bakalım birlikte. Heyecanlandım. Tropikal bir değişik bir şey kokuyor. Kolay gibi kokuyor aslında. Çok güzel. Ananas gibi ama değil gibi. Tam olarak anlatamadım. Daha önce yediğim bir şeye benzemiyor. Şimdi Yusuf'la Yusuf'a da denetliyorum. Ah kendine aç. Başka nasıl açtı sen bu? Bütün alma. Yapayım mı ben? Çok değişik ya. Bunu nasıl icat etmişler? Yemeyim mi? Hı hı. Bunu sonradan mı yapmışlar acaba? Bence hayır ya. Aa çekirdeğini size göstermeyi unuttum bakın. Bayağı büyük, güzel bir çekirdeği şey, var kocaman. Şey çikolata da <gülüyor> Evet çikolata gibi. <gülüyor> Farklı şeyler denerken ben... Nasıl? Değiş. Hiçbir şey yedim, hiçbir şey yedim. Yusuf beğenmedim. Ben Yo, beğenmedim diye. Değiş. Ya yiyince alışıyorsunuz. Birazdan kabarmıyorum ben. İlk defa yiyorum bunu. Var mı alerjin meyvelere? Bir bakmışız, kıpkırmızı olmuş. Şunları sıcak suya sokarım iyileşirsin. Termal suymuş zaten. Arkadaşlar iyi mi yaptığımı bilmiyorum. Yanıma mont almıyorum. Ama mont almayı çok kalın giyineceğim. Mesela içinde şu anda Kolombiya'nın içliği var. Bunu ben buraya gelirken almıştım seneler önce. O zamandan beri giyiyorum. Şimdi önce üzerimize şöyle bir polar giyelim. How come the stars come to shine when it's dark? So far away, show us where we are. Biz şu anda çıkış yaptık. Bugün ya e, bot turu yapacağız. Böyle şelaleler falan gözükmüş. Ben daha önce geldiğimde yapmadım. Ya da Grindelwald'a gideceğiz. Böyle Heidi'nin kasabası tarzı bir yer. Orası da çok güzel. E, biz de buranın e, sahibi götürecek şimdi merkeze. Teşekkür ederim. Çok tatlılar bu arada. Manzaralar eşliğinde yolculuk başlasın. Otel buranın en pahalı oteliymiş ve gecesi 4000 frankmış yani 4000 euro. Çok pahalı gerçekten. Yürüdük yürüdük ve göle geldik. Interlaken iki gölün arasında demek. Burada da iki farklı göl olduğu için adını böyle koymuşlar. Rengi suyun aşırı güzel. Şöyle göstereyim. Hatta kendimi göstermeyeyim de. Beni ne yapacaksınız? Beni hep görüyorsunuz. Manzarayı göstereyim. Şimdi trene bineceğiz ve Haydi'nin kasabalarına gideceğiz. Tren istasyonunda şurası Interlaken Ost. Marketten de böyle birkaç atıştırmalık aldım. Onları size göstereyim. Bakın bot geliyor. Burada böyle bot turları da oluyormuş. Nerede bot? Geliyor sanki. Sesi geliyor. Aklına koca al tekneyle gidiyor. Marketten aldıklarımızı da göstereyim. Şöyle buraya özgü asitli bir içecek aldım. Rivella. İçinde kalori yokmuş bunun. 7 kaloriymiş yani varmış da az varmış. Şöyle gireceksiniz var. Classic Lace. Bir de bunu deneyelim. Bu bence güzel bir şey. Acayip. Bunun tadı bir değişik ya. Nasıl Böyle limonlu lim bir şiveps. Şiveps'e benziyor. Interlaken bayağı turistik bir yer çünkü aktarma noktası ve bir sürü turist geliyor. Koreli ve Arap turist çok fazla. Birçok marka var, mağaza var. Hani bayağı turistik bir yer olduğunu hissedebiliyorsunuz aslında. Ben daha çok böyle lokal yerlere gitmek istiyorum. Doğası, manzara aşırı güzel. Kasabaları gezecekseniz aktarma noktası olduğundan burada kalabilirsiniz bence. Bu evin içinden gibi bakalım. Evet, evin balkonundan soğuk yol bakın. Değirmen var bu. Değirmen içinden bakıyor. Olabilir. Bayağı da yeşil. Evet. Ha, orası şey su boruların gelip gitti. Diğer bir temiz su demek ki bak buradan veriyor. Bu ne? Borular? Evet. Su deposunu bir şey aldım ben. Değişik duruyor. Ve Greenlevel'da gelmiş bulunmaktayız. Buranın böyle atmosferi çok farklı geliyor bana. Bakın tamamen sıra dağlar ve yani sanki dağların arasında minnacık ufacık bir yer gibi ki gerçekten öyle. 
ile kızlar yaklaşık 30 dakika, 38 dakika sürdü. Şimdi de biraz burada gezeceğiz, yürüyeceğiz. Belki o turumun olduğu yere nasıl gidiliyor ben bir bakayım internetten. Telesiyajın olduğu yere geldik. Telesiyaj değil de teleferik sanırım. Telesiyaj yazmışlar ama açık olmayan cinsten. Ee, yukarıya çıkış 64 euro. Eğer sivis pesiniz varsa yarı ücretini ödüyorsunuz. Bence biraz pahalı. Hatta bayağı pahalı. Umarım değecek bir şey olur. Gitmek istediğim yerde tam olarak şurası. Fotoğraflarda çok güzel gözüküyor. Bakalım gerçekten de öyle mi? 107 numaraya biniyoruz. Ya ben çok korkuyorum. Sanki binemeyecekmişim gibi geliyor. Ay vallahi. Çok zor. Bindik. Bakalım nereye çıkacağız. Şimdi şey kara mı çıkacağız? Evet. Daha yükseleceğiz. Çok eğlenceli. Ben böyle şeyleri binmeyi çok seviyorum. Die Fahrzeit nach Fiest dauert 25 Minuten. Das dir 25 Minuten. Nous sommes heureux de vous accueillir à bord. Yalnız baya baya yukarı çıkıyoruz. Üçüncü şeyden geçtik ve hala çıkmaya devam ediyor. Yürüyorlar mı? Aa evet insanlar yürüyerek çıkıyor. Yani ben herhalde yürüyemezdim böyle. E şu an daha zirvedeyiz ben. Montumu giydim. Üşürüm zirvede diye. Hemen etrafı göstereyim. Kaymaya hazırlanan. İnsanlar havasında uyumuş o kadar da soğuk değilmiş. Şimdi bu e, yürüyüş yerine doğru gidiyoruz. İnşallah aglar kaymaz. Kar e, botum yok çantaya sığmadığı için getirmemiştim. Ama kaymaz herhalde. Oo kar yağıyor. Yılın ilk karı mı bu benim için acaba? Norveç'te de yağmıştı kar. Bu kesiyor. Vazgeçtim hava yumuşak falan değilmiş. Oradan çıkamayız ki yuvarlanırız. Şurası yürüme yeri. Nasıl çıkacağız oraya tırmanacağız? Yok yani çıkamam ben oraya. İmkansız benim oraya çıkmam. Kaba üstü düşmesem bari. Düşerim. <gülüyor> Kayıyor. Kaldım ben burada. O kadar yolu boşuna yürümüşüm. Bakın şuradan böyle insanlar yürüyor uçurumun kenarından. Ama oraya giriş nereden bilmiyorum. Valla telefon elimden düşerse uçurumdayız. Biraz tırsınıyorum değil. Şu an altımda karlar var ama biraz da olmayacak. Çok değişik bir his gerçekten. Farklı. En uca kadar gidiyoruz. Yalnız burayı camdan demiştim. Camdan değilmiş ama daha kötü. Delikler var. Sıra sıra fotoğraf çekiliyor. Yükseklik korkusu olanlar <gülüyor> imkansız. Ben hep alpaka görmek istiyordum ve sanırım bunlar alpaka şunların tatlılığına bakın şimdi yanına gideceğiz. Peru'da çok var. Bu hayvanlardan. Bunların güzelliğine bakın. Kadın tarıyor. Yanıma yaklaşınca Paris'e dönüyor. Hello. Ne <gülüyor> tatlısın? Selam. Selam. Yılın son gününden selam arkadaşlar. Bugün 31 Aralık ve ben en sevdiğim kasabalardan biri olan Şanlı Otobrünü'ndeyim. Sabah ya sabah değil aslında. Birkaç saat önce buraya geldik. Otele yerleştik. Yeni yılda burada gideceğiz. Saat 10.45'te böyle meydanda kutlamalar olacakmış. Ben buraya 4 sene önce geldiğimde o vlogları izlemediyseniz de şuralara bir yerlere böyle linkini eklerim. 
E, kimseler yoktu burada. Tek ben varmışım gibi hissetmiştim ve o his daha güzeldi aslında. Bu sefer tatil olduğu için tıklım tıklım dolu kalacak yer yok. Markette bile kuyruk bekledik. Ama olsun yine de çok keyifli. Şimdi burada bir şeyler atıştıracağız hemen. Daha sonradan da ya Vengen'e gideceğiz ya da Mürün'e gideceğiz. Hava kararmazsa eğer. Kararabilir. Ne aldın aşkım? Blok da gösterebilirim. Somon. <gülüyor> Güvenemedim. Neye güvenemedin? Diğer bir Nate Oltun'a. Tamam. İngilizce yazmıyordu. Aynen Yusuf Somon aldı. Garanti olsun dedi. Domuz et yemiyor. Ben de böyle bir Sezer salata aldım. Tavuklu. Bir de burada yine <gülüyor> cipsimiz falan var. Acı kırsak diye. Bu paprikalı. Bir de değişik bir şey vardı. Böyle tatlı patatesli. Ben tatlı patatesi çok seviyorum. Cipsini ilk defa yiyeceğim sanırım. Ah. Çok iyi. Ben şey sanırım. Ben göstereyim. Burada meşhur akan şelale ve bu şekilde. Gezeriz zaten birlikte. Şimdi Mürün'e doğru yola çıktık. Mürün'e da teleferikle gidiliyor. Oradan da böyle bir dağ treni gibi bir şey var. Ona biniliyor. Böyle hem kayakçılar var hem de tatlı güzel bir yer. Bakalım. Biletimizi de aldık. 1638 metre yükseklikteki Mürün'e gidiyoruz. Böyle geleneksel bir dağ köyüymüş ve kışları çok popüler. Ben buraya gitmiştim aslında. Şey oluyordu hatırladığım kadarıyla. Şimdi teleferikle çıkacağız. Oradan da böyle çok tatlı bir trene bineceğiz. Manzaralar müthiş oluyor. Bakalım kar var mı? Bence vardır değil mi? 1600 metre kesin vardır. Açıl susam açıl. Bak. Ve ve ve yine ilk ben girdim. Burada ben bir amca ile tanışmıştım. Yaşlı benim fotoğrafımı çekmişti. Ne olmuştur diye biliyor musun aşkım? Şimdi ineceğimiz yerde bu insanlar bir yere yürüyor. Ben orada tek başımayım ya. Bir de çok kar vardı. Korktum ve yürümedim. Daha sonra onlar dönmedi. Ben tek başıma burada döndüm. Tek ben vardım şunda. Tek başıma indim. Kimse yoktu. Trene bindik ve Mürün'e doğru gidiyoruz. İkinci aşama. Hava güzel diye camları da açmışlar. Oh. Çekim yapıyor. <gülüyor> Alıştırdım. <gülüyor> Benim yerime de çektik. Çek de. Biz Mürün'e geldik ama şansımızda hiç kar yok ya. Arkadaki dağda bile ay kayıyordum. Yani dolmuş buz var da karlıyken manzaralar çok daha güzel oluyordu ama yapacak bir şey yok. Birazcık yürüyeceğiz şimdi buralarda. Ne yapıyorsun? Story mi çeksen yine? Çekilmez mi çok? Sana çekilmez mi? Kendime benzettim ya. Benden çok story çekiyor. Ne güzel çocuklar. Yeşil yeşil giyinmiş. Burada buz pateni yapıyorlar. Bilsem Küçükken annemler her hafta beni buz patenine götürürlerdi. Oo kıza bakın nasıl dönüyor. Ama hiç ders saldırmadıkları için öğrenememiştim. Oo düştü. Dün gece yeni yıla çok güzel bir şekilde girdik. Birkaç video çektim ama karanlık diye vlog çekmedim. Böyle oran suyum etiğimde. Hava ayı fişekler patladı. Bütün insanlar toplandı. Sıcak şarap yaptılar böyle kocaman kazanlarda. Bayağı keyifliydi. Şu anda da Luzern adlı şehre gidiyoruz. Evet, Çiren'le birlikte böyle günübirlik gezelim dedik. O şehirde de dünyanın en eski Asma Köprüsü var. Böyle çok güzel bir göl manzarası var. Bir tık daha büyük. Şu arkamdaki trenle gideceğiz. Bu trenin de böyle restoran kısmı var. Bir tık daha böyle uzun yolculuklar için. Daha güzel, lüks bir tren. Bakalım düzenle bizi neler bekliyor. Hava da çok güzel. Yeni yıl güzel başladı. Size kombinimi de göstereyim. Artık kıyafetim kalmadı. Her şeyi giydim. Şöyle renkli renkli. Altında mavi pantolonu. Üzerimde pembiş kolarım. Azroş'un şapkası. Öyleyim. Hadi gidelim ve treni gezelim. Bakalım İsviçre'de trenler nasıl oluyor uzun yol. Şöyle. Burası normal kısım. 
Burası da duraklar ve restoran kısmı. Burada kahve, alkol, yemek, her şey var. İnsanları çekmiyor. Yani İsviçre'de yaşayan insanlar çok tatlılar, güler yüzlüler. Bir şey de demediler ama yapmamam gerektiğini biliyorum. Buraya mı oturalım? Birazcık gezelim. Ya boş tren. Ya keşke birkaç böyle atıştırmalık da alsaydık. Açılan masalar var. Ama bizim atıştırmalığımız yok. Orada böyle masalar daha geniş. Orada kocaman masada olanlar var. İleride. Ama gerek var mı masaya? Bu arada kontrol olmuyor. Buraya gelirken tekrardan bilet kontrolü olmadı. Sadece bir kere denk geldi. O yolculuk da çok kısa bir yolculuktu. Bir kere denk geldi. İki kere mi? İki kere denk geldi. Bir keresinde ismimizi de sordu. Diğerinde sormadı. Kimlik gösterdik. Birinde pasaportumuzu da sordu doğru mu e, diye. Diğerinde sormadı. E, biletler de mesela bir yolculuk iki buçuk saat sürecek ve 40 euro. Yani bize göre biraz pahalı ama kendi gelirlerine göre e, o kadar da değil sanırım. Bilet alıp almamak size kalmış tamamen risk. Yani ben olsam <gülüyor> çok da kısa yolculuklarda almam ama denk gelirse de işte cezası da 150 euro falanmış. Üzücü olabilir. Sohbet etmeyecek miyiz? Yılın ilk günü. Biz şimdi romantik romantik birlikte şarkı paylaşımı yapacak. Bakalım ne açacak. Hadi aç aşkım. Kapattın mı şey? Bu şarkı senden bana gelsin. Sonraki de benden sana gelsin. Rastgele aç. Çok, Çok merak ettim bu açacak. İlkisinde şimdi romantik bir seviyesini göreceksiniz. İlkisine takıyorum. Taktım. He, güzel. Göstereyim. Bu arada biz şu sıra 9 boyut müziğe taktık. Yani belki biliyorsunuzdur ama eğer denemediyseniz mutlaka deneyin böyle çok güzel. Ve Luzerne iniş yapıldı. O kadar güzel manzaralardan geçtik ki. Yani kupamı göstermeye çalışıyorum bir yandan da. Bu kupam soyulmuştu. Annem ışık makinesine atmış. E, o yüzden yenisini aldım. Böyle çelik asılabiliyor. O çok hafif, çok tatlı. Luzerne'de yani Zürich'ten bir tık daha küçük, gelişmiş, güzel bir şehir. O kadar güzel kasabalardan geçtik ki buraya gelirken. Teşke trenden inseydik de gezseydik dedik. Çünkü aşırı güzel göller, böyle minik minik kasabalar sucam gibi insanlar doğa yürüyüşü yapıyordu. Çok güzeldi. Neden inmediniz derseniz de saat geç olacak. O yüzden inmedik. Rüzgarın gezmeye vakit kalmayacaktı. Burada dünyanın en eski asma köprüsü var. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Hatta şu karşısı sanırım. Daha sonra güzel bir yemek yeriz. Takılacağız buralarda bakalım. O zaman hoş bulduk diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence. Do you recall when we were young Running from all things at once Without thinking twice ve arkamda Zürzen şehrinin simyelerinden biri olan Şefer Köprüsü var. 1333 yılında Zürzen şehrinin tabunlu amacıyla inşa edilmiş. Dünyanın en eski atma köprüsü olarak biliniyor. Şimdi hadi gelin birlikte yürüyelim. Çökme sabahı. İnsanlar böyle yürüyor. Starbucks da bence dünyanın en güzel Starbucks'larından biri. Üst katı direkt e, buraya bak. Time has gone and I grew up I somehow made it through without losing sight. Bilmiyorum neden öyle 
öyle. Hani bazı da şeylerin hissi vardır ya. Mesela Zürih hissini çok sevmiyor. Ama burası da böyle daha küçük, daha samimi, daha eski, daha böyle tatlı. Bilmiyorum güzel hisler çıkıyor yalnız ya. Sence Zürih'in güzel burası mı? His olarak. Burası mı daha böyle tatlı? Şimdi bir kestane yiyeceğiz bakalım nasıl şurada. Direkt koymuşlar kestaneleri. Bir Bursalı olarak buranın kestanesini tatmam gerekiyor. Fiyatlar da bu şekilde. Bugün pazar olduğundan da böyle. Tam, tam pazar havası var insanlarda da. Taneyi tadalım bakalım nasılmış. Beğendin mi? Güzel gözüküyor. Gelin bakalım. Yandım yandım. Kafa üstü düşmesem bari. Şerif. Kayıyor.